آتش به داستان د وکمنو بخون کې زاد په سپیڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه ستړي مشي او له خوښیو ډکه شپه مو بخیر هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ په همدې هیله مو یو وار بیا زه سلیمې ورور د زرو په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هر کلی کوم دغه په زړه پورې داستان چې ښاغلي نصیر احمد احمدي لیکلی پکې د نامراد پښتنې مینې یو په زړه پورې انځور راښکل شوی دی هیله ده د تل په څېر مو تر پایه ملتیا وکړئ په همدې هیله راځو او د نن شپې داستان را پیلوو مازدیګر تور خم ته ورسېدو افغانۍ مې کل لارې کړې تر زنځیر واوښتو دوو پولیسو راته کتل خو څه یې ونه ویل په کارخانو کې موټر ودراوه یوه پولیس دروازه خلاصه کړه په لسو دولسو مسافرو کې یې وار له وار ماته وویل له کمه راغلې ومې ویل له کابله پاسپورټ لرې نه راکوز شه له موټره کښته شوم زرو هم را پسې راغله پولیس د موټر بانټ په لرګي ووهه او چغه یې کړه ځنو حرکت وکړه څله ولاړ یې موټروان را کښته شو کرایه یې رانه واخیسته پولیس تر لستونی ونیولم او ویې ویل زه چې افسر له ورشو تر سړک واوښتو تک تور برې ته ور افسر پر څوکۍ ناست و د شیدو له چایو ډکه وړه خیرنه پیاله یې په لاس کې وه پولیس زما لستونی پرې بود ناست سړي ته یې وویل صاحب له دې ماجر سره کاغذونه نشته ناست افسر ولاړ شو مخامخ راته ودرېد په ډډ غږ یې وویل والکه دهشتګر شانتې ښکاري ونه ویل صاحب خوار نجار یم دلته مې ناروغان راوستي زرو ته یې وکتل په ملنډو یې وویل دا خو ناروغه نه ښکاري جیب ته مې لاس کړ دوه سوه کلدارې مې ورته ونیولې افسر یوازې وخندل او بېرته پر څوکۍ کېناست زرو ته مې وکتل لړزې اخیستې وه بریتور افسر وویل بړه سرمندې د اوزبکانو په څېر ښکاري د اوزبکستان دهشتګرد خو به نه یې تذکره مې ورته ونیوله تذکره یې ور واخیسته پرته له دې چې ورته وګورې په میز یې کېښوده و یې ویل د نجلۍ دې څه ده سره مې ولړزېد خپله چغه یې کړه څه دې کېږي خور نه کېناست تذکره یې ور واخیسته خپلو سترګو ته یې ونیوله و یې ویل و نجلۍ دې خوا راشه زرو په لړزېدلو ګامونو ور نږدې شوه بریته ور افسر وویل دا هلک څه نومېږي زرو په مات ګوډ غږ وویل کامران د والد نوم یې څه دی څه د پلار نوم یې زرو ماته وکتل په لومړي ځل یې څېره تر تندې پورې لڅوه سترګې یې ویرې نیولې وې د پولیسو افسر وویل ښه نو پته ولګېده نجلۍ دې را تښتولې یو دم یې چغه کړه دا دواړه تاڼې له بوزۍ مخې ته یې ودرېدم دوه زرګونه مې ورته ونیول ساره یې مې ورته وکړې خو بریتور افسر پر څوکۍ ناست و او ټنډه یې تر ووه بل پولیس تر مټ ونیولم په غوسه یې وویل هله نو پاڅه 
د زرو ژړغونې غږ مې واورېد د خدای روی ومنئ تاسو به هم خور او مور لرئ بریتور افسر ولاړ شو تر زرو را وګرځېد په ملنډو یې وویل خو زما خور او مور ستا شانتې مردارې نه دي چې له پردي سړي سره وتښتي په سترګو مې تیاره راغله بریتور افسر مې تر ګریوان ونیو دوو نورو پلیسانو منډه راواخیسته پر ژامه یې کلک سوک راکړ ځای پر ځای کېناستم خلک راته ودرېدل خو افسر چیغه کړه هلا شابه شور مه کوئ دهشتګر دی د تومانچې سره مو نیولی خلک په خپله مخه لاړل افسر د خپل کمیس غاړه سمه کړه مخامخ راته کېناست او وی ویل آیا تا ته پته شته چې زمونږ په قانون کې د پولیس د ریشۍ ته لاس اچول څو کاله جیل لري غلی وم ورو یې وویل ښځه دې هم راته کتولې پاتې ژوند به په جیل کې تېر کړې چغه یې کړه هلی تاڼې لې بوزي دوسیه ورله واچوي زرو را مخته شوه له غاړې غړکۍ را خلاصه کړه او پر مېز یې کېښوده پولیسو یو بل ته وکتل یوه غړکۍ ور واخیسته د غړکۍ پر یوه ځای غاښونه ټینګ کړل سترګې یې وځلېدې سر دا خو سوچه سره زر دي بریتور افسر په بېړه شاوخوا وکتل غړکۍ یې په جېب کې واچوله او یو دم یې وخندل او مړه ماجره تر تا خو زما دا خورکۍ ډېره هوښیاره راوخته خپلو ملګرو ته یې وکتل او چغه یې کړه هلی نو څه له ګورې سترګې مو نشته مېلمنو ته د شیدو چای راوړی ومې ویل نه صاحب مننه نه یې څښو ښه نو شا به ځئ روان شو یوه پولیس را پسې غږ کړه د لاین په موټرو کې لاړ شئ ټکسي ډېرې روپۍ درنه اخلي تر یوه ځایه پلې لاړو ضرور ژړل له هغې مې موټر را واخیسته او یوې ټکسي ته مې لاس وښوراوه ماښام تیاره د مهاجرو یوه کم ته ورسېدو د ملګري کور ته مې یو ځل پخوا هم ورغلی وم نانوایي ښه نه وه او په اسانۍ مې وموند ملګري مې له خلاص زړه غېږه راکړه یوه وړه نجلۍ راغله او زرو یې د کور کوټو ته بوتله زه هم مېمان خانې ته ور وختم ډله کسان ناست وو ملګري مې راته وویل چې دا یې د ورور مېلمانه دي ملګري مې دوکانداري کوله خو ورونو یې په پاکستان کې درسونه ویلي وو په انګلیسي ښه پوهېدل او په وطن کې یې وظیفې لرلې یو یې د فوایدې عامې په وزارت کې انجینر وو بل یې په کمپیوټر کې وړې وه په کندوز کې یې له یوې موسسې ډالري تنخوا اخیسته ملګري مې ناست مېلمانه راته معرفي کړل ټول اووه کسه وو دوه ورونه له جرمني راغلي وو څلور نورو لوړې زده کړې درلودې او په پېښور کې اوسېدل خو کارونه یې په وطن کې وو یا یې په حکومت کې وظیفه درلوده او یا یې له موسسو سره کار کاوه پاتې په عمر پوخ سړی له رنګه خړ ښکارېده بې واره یې ټوخل د کابل له سروبي څخه د تداوۍ لپاره پېښ ورته راغلی و له ډوډۍ وروسته جومات ته لاړو کتارونه سم شول دواړو غاړو تر پای څو کشوله ویلې چې پښې دې پراخې ونیسه که نه نو ترمنځ مو شیطان درېږي د چایو په وخت کې له جرمني راغلي سړي د جرمني کیسې را واخیستې ویلې چې ژوند ستړی دی زه د تیلو په یوه پمپ کې کار کوم مېرمن مې مازدیګر څلور بجې یوې مغازې ته ځي ډېر نه سره وینو د شپې دولس بجې چې کور ته راشي زه ویده یم دوې لورګانې مې پوهنتون وایي زوی مې په اتم صنف کې دی وروسته سیاسي بحث تود شو ټولو افغان حکومت ته د کفر په سترګه کتل جهاد او مهاجرت یې فرض ګاڼه ما او کلیوال سړي یوازې د دوی خبرې اورېدې مېلمانه نه وخت خپلو کورونو ته لاړل زه او کلیوال سړی پاتې شو ملګری مې له یو جکوبو سره راغی په ګیلمن انداز یې راته وویل نه ځوانه یې نه دې کوژدې ته خبر کړو او نه هم واده ته هر څه دې پټ تېر کړل غلی و ملګری مې وویل ورینداره ناروغه ده مخکې تر دې چې څه ووایم وې ویل زړه به نه خورې سهار به یې تر ټولو تکړه ډاکټر ته بوزو کور به ګروپ مړ کړ او له کوټې ووت ګرمي وه په یوه څادر کې پرېوتم کلیوال هم اوږد وغځېد تر ډېرو یې زګروی و وروسته یې 
پچی ته خوب وی ای تو به می ده خدای خدا میړه وړي د کوبر په وطن کې وسی یو بل نه سره وینی خو په خپل وطن کې جهاد روا بولی یو څه نسبي کراري هم نه را باندې لوري نور په خپل وطن کې لخپل حکومت ډالری تنخوا اخلي خو حکومت کوبر ورته کاری توفتی به پر دی په کومه کاسه کې چې خوري میتیازی هم پکې کوي پیر ته اسګیر وای شو د سهار تر لمانځه په ځان نه وم پوهېدلی د لمر ختلو په وخت کې مې ملګری راغی دسترخان پیالې او پتنوس یې کېښودل خو ټنډه یې تر وهوه تر پایه یې یوه خبره هم ونه کړه له دروازې مې د زرو ژړونې غږ واورېد کمرانه راووځه په بېړه مې څادر راواخیست او د باندې ووتم زرو له غوټې سره ولاړه وه د سترګو یې مړې اوښکې روانې وې ومې پوښتل څه خبره ده د زرو ژړا زور واخیست له دې ځایه ځو ولې دا خلک وایي چې ته مرداره یې په لومړي ځل مې د هغې سر پر خپل ټټر پورې ولګاوه خمبوره یې تود و ژړل یې غوټه مې ترې واخیست او له کوره ووتو ساعت وروسته د قصه خانې په بازار کې وو یوه پیسې و مې پیدا کړه د جیبه مې وړه کتابچه راوایسته د یوه ملګري نمره مې ووهله په ټلیفوني شبکه کې په اردو ژبه د یوې نجلۍ ثبت شوی غږ راغی دومره پوه شوم چې دا نمره بنده ده بې هدفه روان شو یوې کوڅې ته ننوتو سرو ته مې وکتل ستړی ښکارېده پر خولې شوې تندې پورې یې تور ویښته سرې خول د یوې وړې هدیرې پر غاړه د ګڼو ونو سیوري ته کېناستو چوپه چوپتیا وه کله کله بله مخامخ خواړه جمعه ته په یو غږ د قرآن شریف تلاوت راغی زرو په غریو کې وویل هیڅ مې هم نه دی ورته ویل خو پوه شول ونه ویل څوک په څه سړه سا یې وایسته د ملګري مور دې اول ښه وه فکر یې وکړ چې زه ستا مېرمن یم خو وروسته شکور ولوید پوښتنې یې شروع کړې پوه شوه سهار یې راته وویل که مرداره نه وای د پردي سړي سره به نه راتښتي دي غلې شوه سر یې پر زنګون ولګاوه جمعه ته مې وکتل ومې ویل د دې خبرو باید خلاص شو نېغ یې راته وکتل په غومبرو کې یې سرخې پیدا شوه سر یې وځلېد له سترګو یې پوه شوم چې زما د خبرې په معنا پوهېدلې ده جمعه ته ورغلم ملا صاحب ماشومانو ته قرآن شریف وایه یوه شیبه ودرېدم د ملا صاحب را پام شو راغی ورته مې وویل چې نکاح تړه ملا په حیرانۍ راته وکتل د هدیرې خواته مې اشاره وکړه زرو د ونې سیوري ته ناسته وه ملا وویل مړه خپل پردي لري او که هسې راغلي یاست غلی وم ملا وخندل ښه سمه ده په شر کې عیب نشته هله نو مړه څه خوا ګما ګراوړه شاهدان به زه در له پیدا کم روان شو ملا په خندا را پسې غږ کړل خو ګوره لږ نوره خرچه مرچه هم در باندې راځي دوکان نږدې و کلچې کیک او نور خواږه مې را واخیستل ضرور ته راغلم هغه مې تر لاسه ونیوله او د جومات په چوترې کې کېناستو ملا دوه له عمره غټ طالبان راوستل نکاح ساده وه د منلو او نه منلو نخرې یې نه درلودې دواړو وکړه کلچې او نور خواږه پر وړو طالبانو ووېشل شول دوولس سوه کلدارې شرنې او ړاو خلاص پس له جمعه ته راووتو یوه هوټل ته ورغلو د کرایې کوټې یې درلودې خو پاسپورتونه شرط ول بل ادرس مې وموند کوټې یې نه راکوله خو د پیسو ډېرې دا چوپه خوله کړل کلي مې ترې واخیسته په کوټه کې دوه نفرې کټ و خو زرو په ځمکه پرېوته او د شپې تر ناوخته یې ژړل سهار وختي د موټرو اډې ته راغلو اته بجې په جلال آباد کې و او ماښام د نورستان مرکز ته ورسېدو ښار کوچنی و 
د ترور کور می په یو ټلیفون وموند ورغلو ترور می غېږه راکړه خو زرو ته یې په کرک وکتل مخامخ یې ورته وویل چې زما وراره دی په بدۍ اخته کړ بس خو تن مې د ترور خاوند راغی ستړې مشې یې سړه وه له خبرو یې وپوهېدم چې زما او د زرو د تېښتې خبره چا په ټلیفون کې ورته کړې وه تر ډوډۍ وروسته یې نصیحت را واخیست ویلې چې د دې نجلۍ تېر شه لنډ مې وپوهاوه چې خبره خلاصه ده له زرو سره مې واده کړی د ترور خاوند مې هم نجاري کوله شپږ کاله مخکې نورستان ته په کار پسې راغلی و همدلته یې نجاري وموندله کار یې ښه و کور یې ور وغوښت او پاخه یې همدلته واړول دوی په یوه کرایه کور کې اوسېدل کور تنګ و درې کوټې یې درلودې دروازې ته نږدې کوټه یې د مېلمنو کوټه بلله او په پاتې دوو کوټو کې مې ترور او د هغې مشر زوی ته تازه را واده کړې ناوې اوسېدله ترور مې له عمره پخه ښځه وه درې زامن یې لرل مشر یې په جلال آباد کې پوهنتون وایي او دوه نور یې په دولسم ټولګي کې ول زه به د مېلمنو په کوټه کې له دوو ترور زیانو سره ویدېدم دوی به له خپل پلار سره ماښام تیاره کور ته راتلل تر غرمې یې مکتب وایي پاتې وخت به د نجارۍ په دوکان کې ول په دوو ورځو کې مې ضرور ونه لیده کور ته نه ورتلم له تازه را واده کړې ناوې حیا راته درېده بس یوازې یو ځل د باندې ووتم ټوټه مې واخیسته او خیاط ته مې وویل چې همدا یوه جوړه جامې لرم تر ماښامه یې راته وګنډه ډېر وخت به مې د کتابونو په لوستلو تېراوه په کوټه کې وړه المارۍ وه ګڼ کتابونه پکې ایښي ول پر دېوال ښکاري ټوپک له چرمي چانټې سره راځړېده له بېکارۍ به مې کله کله په کاش کې ټومبلې کارتوس شمېرل پوره لس دانې ول یوازې توب مې زړه خوړ په درېیمه ورځ د ترور له خاوند سره د نجارۍ دوکان ته لاړم تر غرمې مې کار وکړ ستړی شوم د ځنګله د چهار تراشو تراشلو زور غوښت خو په دوهمه ورځ مې لا سم چلیده او تر ماښامه مې سلامت ور جوړ کړ په پنځمه ورځ مې د ترور یو زوی کار ته نه راغی ورور یې ویل چې ناروغه و مازدیګر زما هم په سر درد شو کور ته وختي لاړم د مېلمنو په کوټه کې پرېوتم ترور مې چای راوړ ستړی وه ویل یې چې ټوله ورځ یې جامې مینځلې بېرته له کوټې ووته ضرور راغله ژړل یې په بېړه مې وویل ولې څه خبره ده هماغسې یې ژړل ومې ویل ترور مې څه درته ویلې نه ناوې نه نو څه ټکه راپرېوتې ژړا یې زور ونیو له دې ځایه نور ځو ومې ویل څه خبره ده نه شم درته ویلی تر مټ مې ونیوله سپینه خبره راته وکړه سر یې وځړېد ترور او د ترور ناوې دې په حویلۍ کې جامې مینځلې او کوټه جارو کوله د ترور زوی دې راغی او غېږې رانه وګرځوله پورې مې واهه ورته مې وویل چې له کوټې ووځه کنه نو چیغې به هم ګړندي ګامونه یې واخیستل خو په ورک یې نوک ونیو راته یې وویل چې دومره ځان پاک پاک مخه یې که مرداره نه وای نو له کامران سره به نه راتښتې دي په زړه مې ور بل شو د زرو سر مې په خپل ټټر پورې ولګاوه ومې ویل سمه ده خو بس دا یوه شپه صبر وکړ سهار په خړه به له دې ځایه ځو بس خو تن مې د ترور ځای ونه لید ورور یې ویل چې نن شپه کور ته نه راځي د یوه ملګري مېلمه دی سهار په خړه مې ټوپک را واخیست د کوټې په ورو کې کېناستم سړی غلی شو سړه سا یې وایسته توتې یې ور واخیست او کوټې ته ننوت شپی داستان خپرونې درنو مینوالو زمونږ د نن شپې داستان دا برخه هم هم دومره وو په همدې ځای را نغاړو تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړي داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم د سوپلو یو مهربانه لاس پرم سوکاله ژوند ولرئ
آتش به داستان, داستان.